ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും റാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും ഒക്കെ കറികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് റവദോശയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ കാൽ ഗ്ലാസ് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും റവയിലേക്ക് ആ വെള്ളം എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് തയ്യാറാക്കാം പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ചതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വഴറ്റി വെച്ച ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു തവ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഒഴിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് വരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി ദോശയുടെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം വീണ്ടും കുറച്ച് മാവെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തി പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ടിയ മാവൊന്നും കയ്യിലില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം